പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രം കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ക്ലാസ് കേൾക്കണം ആവശ്യമായ നോട്ട് എഴുതി റെഡിയാക്കണം ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നിങ്ങളെല്ലാവരും നടത്തണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയണം കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്നാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് നൂറ്റി പതിനേഴോളം മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രസതന്ത്രത്തിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നൂറ്റി പതിനേഴോളം മൂലകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു വലിയ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മൂലകങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വളരെ ലളിതവും എളുപ്പവും ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രീതിയിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ആ ബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരാറ്റം ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ധാരാളം ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അതിന് ചുറ്റുള്ള ഷെല്ലുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുകയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം അതിൽ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാണ് ദർ ആർ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺലി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ കെ ഷെൽ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പരമാവധി ഉണ്ടാവുക എൻ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി മുപ്പത്തി രണ്ട് തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഷുഡ്ബിത അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിൽ പരമാവധി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ പോവാം കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കുക സോഡിയത്തിൻ്റെ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയും മുകളിൽ എഴുതിയത് മാസ് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ഇതാ ഈ താഴെ എഴുതുന്ന ഈ നമ്പറാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ആറ്റത്തിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എത്രയാണ് ഇലവൺ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ ഇലവൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ സോഡിയം ആറ്റം സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഈ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര എം ഷെല്ലിൽ എത്രയായിട്ടാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിൽ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം പോയി എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പരമാ
ആ പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ പോയി കെ ഷെല്ലിൽ പോയി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിൽ പോയി ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി ആർഗണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഇത് ആറ്റോമി നമ്പർ എട്ടാണ് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് സോറി എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ടാണ് ആർഗണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആർഗണിന്റെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക പതിനെട്ട് കേശിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ടു എം എൽ ഷെല്ലിലോ എട്ട് അപ്പൊ എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് അത് എം ഷെല്ലിലും പോയി ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് ആർഗണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ പത്തൊൻപത് ആണ് നയൻറ്റീൻ ആർഗണ്ടത് എയ്റ്റീൻ പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പറ യെസ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ തർക്കിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എതിർപ്പുമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നില്ല നോക്കാം പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി പറയാണ് സർ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം എട്ടും രണ്ടും എത്രയായി പത്തായി ഇനി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണും എം ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കാം രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പൊ ആ കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തേ ഒമ്പത് കൊടുക്കാൻ കാരണം കുട്ടി പറയാം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഉൾക്കൊള്ളൂലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമ്പത് അതിൽ കൊടുത്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാം അത് പറയുമ്പം വേറൊരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയാണ് സർ അങ്ങനെയല്ല അത് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് എന്ത് ഇതിൽ ഒമ്പത് കൊടുത്തൂടെ എന്ത് ഒമ്പത് കൊടുക്കാതെ അത് എട്ടാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ഷെല്ലുക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന്റെ അവനോട് അവന്റെ മറുപടിയാണ് സർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് ഒരാറ്റ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് അപ്പം ഇത് എട്ടെണ്ണം നിലനിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തതാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ശരി ശരി എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ നമുക്ക് ഇരുത്താം അപ്പോൾ രണ്ട് ഉത്തരവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് വേറെ കുട്ടി പറഞ്ഞു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ ഏതാ സർ ശരി അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് ശരിയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നില്ലേ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എഴുതി നോക്കുക അവിടെ ഉണ്ടാ പ്രശ്നം ഇതാ ഒരു കുട്ടി പറയാണ് രണ്ട് എട്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപതാണ് ആറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപതാണ് ഇരുപതാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പത്ത് എഴുതി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളൂലേ അപ്പോൾ പത്ത് എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ വേറെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയാണ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്ന് എഴുതണം സർ കാരണം ഒക്ടറ്റ് റോൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഷെല്ലിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ഷെല്ലുക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ചു അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാണ് ഏതാ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി സ്കാൻഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നു രണ്ട് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതാം കാരണം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എഴുതി കൂടെ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ വേറെ കുട്ടികൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ 
അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല സാർ രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് എന്ന് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒമ്പത് കൊടുത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ തൊട്ടുള്ളിലെ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതാ ശരി ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ആർഗണിൻ്റെ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പറഞ്ഞ കുട്ടി പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഡലോൺ എന്നാൽ മറ്റൊരു കുട്ടി പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എഴുതിയപ്പോഴും ആ പ്രശ്നം വന്നു രണ്ട് എട്ട് പത്ത് പറഞ്ഞു പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് വരെ കൊടുക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ കുട്ടി പറഞ്ഞു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് എന്ന് എഴുതണം കാരണം മൂന്നാമത്തേൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് എഴുതാൻ കാരണം പതിനെട്ട് വരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ പതിനൊന്നായി ഇടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് എട്ടായിട്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം തൊട്ട തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ പറഞ്ഞു എട്ടാക്കല്ല അവസാന നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണെ പാടുള്ളൂ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് അപ്പം ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ തൊട്ടുള്ളൊരു ഷെല്ലിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ വാദങ്ങളുമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ മുന്നോട്ട് വരിക ഇതിലേതാണ് ശരി ഇതിൽ ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പം നമുക്കുണ്ട് ഈ ആശയക്കുഴപ്പം നമുക്ക് തീർക്കണ്ടേ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്നു ഏതാണ് ശരി എന്നറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ എങ്ങനെ വന്നു അതിന് കാരണം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ തരും ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ നോക്കാം ഈ ടേബിളിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷെൽ നമ്പർ നമ്മൾ പ്ര മെയിൻ ഷെല്ല് എന്നറിയുന്നത് കെ എൽ എം എൻ എന്നിവയാണ് അതിൽ കെ ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറാണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ എന്ന് കേട്ടാൽ അത് കെ ഷെല്ലാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറാണ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ എൽ ഷെല്ലിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ ടു എം ഷെല്ലിന് ത്രീ എൻ ഷെല്ലിന് ഫോർ ഇനി നോക്കാം കെ എൽ എം എൻ എന്നിവ മുഖ്യ ഷെല്ലുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക മെയിൻ ഷെൽ ഓരോ മുഖ്യ ഷെല്ലുകളെയും സബ് ഷെല്ലുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപഷെല്ലുകളാക്കി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും നാല് തരം സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുഖ്യ ഷെല്ലുകളേവ മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ കെ എൽ എം എൻ സബ് ഷെല്ലുകൾ എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ കെ എൽ എം എൻ എന്നിവ മുഖ്യ ഷെല്ലുകളും എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിവ സബ് ഷെല്ലുകളുമാണ് ഉപഷെല്ലുകളുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് ഏതാ ഷെൽ നമ്പർ വൺ കെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിലെ സബ് ഷെല്ല് ഏതാ വൺ എസ് അതെന്തിനാ വൺ എസ് എസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരെ പോരാ വണ്ണ് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ അത് കെ ഷെല്ലിലെ എസ് ആണ്
എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക അത് വൺ എസ് ആണെങ്കിൽ ടു എസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഏത് മുഖ്യ ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെൽ എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് സബ് ഷെല്ലാണോ എസ് സബ് ഷെല്ലാണോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മറക്കരുത് എസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എസ് സബ് ഷെൽ ഈസ് ടു അപ്പോൾ വൺ എസ് എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ കേഷലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഷെൽ നമ്പർ വൺ കെ കെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെൽ വൺ എസ് എസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ആകെ കെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഷെൽ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിലെ ഏതാ ഷെൽ നമ്പർ ടു ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എൽ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാ ടു എസ് ടു പി എന്ത് ടു എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എൽ ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഷെൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം എൽ ഷെല്ലിലുള്ള എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഷെൽ ടു എസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന സബ് ഷെല് എൽ ഷെല്ലിലുണ്ട് ടു പി രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിലുള്ള പി എന്ന സബ് ഷെൽ അതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ പി സബ് ഷെൽ ഈസ് സിക്സ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ എസ് സബ് ഷെൽ ഈസ് ടു എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിലുള്ളത് മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിന് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ക്യാൻ യു ഫില്ലപ്പ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിന്റെ പേരെന്താ എം ഷെൽ എം ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സബ് ഷെല്ലുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്റെ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം അത് എം ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എം ഷെല്ലിലുള്ളവയാണ് ഇവ ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് എം ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് എൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് കെ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് ഈ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോ ഉൾക്കൊള്ളും നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടു പിയിലോ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ആറ് ആറ് ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോ ഉണ്ടാകും ക്യാൻ യു ഗെസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നോക്കൂ എം ഷെലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് വി നോ എൻഷലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തേർട്ടി ടു ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് പതിനെട്ടാവണമെങ്കിൽ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം പത്ത് ഗുഡ് അപ്പം ഡി സബ് ഷെലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എസ് എസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് ഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടെൻ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എം ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പതിനെട്ട് ഇനി നാലാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എൻ അതിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും നാല് സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ എഫിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും തേർട്ടി ടു ആവാൻ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പൊ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറ് ഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് എഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനാല് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെക്കുക തേർട്ടി ടു എൻ ഷെലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കൂ 
ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് കെ അതിലൊരു സബ് ഷെല്ല് വൺ എസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ കെ ഷെല്ലിലുള്ള പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെൽ എൽ അതിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ടു എസ് ടു പി ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിൽ ൻ്റെ പേര് എം അതിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നാലാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എൻ അതിൽ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഫോർ എസ് എസ് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തേർട്ടി ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഈ ടേബിള് പൂർത്തീകരിച്ചു ഈ ടേബിൾ പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി ഒന്ന് കെ എൽ എം എൻ എന്നിവ മുഖ്യ ഷെല്ലുകളാണ് ദ ആർ മെയിൻ ഷെൽ അവയെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ മുഖ്യ ഷെല്ലുകളിലും സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിവയാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉപഷെല്ലുകൾ ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് കെ അതിലൊരു സബ് ഷെല്ല് വൺ എസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കെ ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എൽ അതിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ ടു എസ് ടു പി ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എം അതിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ല് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നാലാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ല് എൻ ഷെൽ അതിൽ നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് എഴുതിയത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയത് മെയിൻ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് കെ എൽ എം എൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് അപ്പൊ സബ് ഷെല്ലുകൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് മുഖ്യ ഷെല്ലുകളേവ കെ എൽ എം എൻ സബ് ഷെല്ലുകളേവ എസ് പി ഡി എഫ് മുഖ്യ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് അപ്പോൾ മുഖ്യ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ആറ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് നാല് കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോയാൽ മതി സബ് ഷെല്ല് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കൂടെ നാല് കിട്ടിയാൽ ആറ് ആറ് കൂടെ നാല് കിട്ടിയാൽ പത്ത് പത്ത് കൂടെ നാല് കിട്ടിയാൽ പതിനാല് രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് സബ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മുഖ്യ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ
ഇനി നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നോക്കൂ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ എസ് വൺ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന സബ്ഷൻ ടു എസ് ടു പി രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് നാലാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ ഇനി നോക്കൂ വൺ എസ് ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ശരിയിലുള്ള എസ് എന്ന സബ്ഷൻ അതിൽ വൺ പി ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ ഡി ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ എഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ പി വൺ ഡി വൺ എഫ് എന്നീ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ശരിയിൽ ഒരേ ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ എസ് മാത്രം വൺ പി ഇല്ല വൺ ഡി ഇല്ല വൺ എഫ് ഇല്ല അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ശരിയിൽ ടു എസ് ടു പി എന്നീ സബ്ഷെല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു ഡി ഇല്ല ടു എഫ് ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളേ ഉള്ളൂ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ത്രീ എഫ് ഇല്ല നാലാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിൽ കെത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാല് സബ്ഷെല്ലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഓക്കെ അപ്പം ഈ സബ്ഷെല്ലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുത്താം നോക്കിക്കോളൂ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ സോഡിയം പതിനൊന്ന് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ ഇല സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം നോക്കൂ സോഡിയം പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എഴുതാം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിലുണ്ട് പതിനൊന്നെണ്ണുണ്ട് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാ പോവുക വൺ എസ്സിക്ക് വൺ എസ്സിൽ എത്രണം രണ്ടെണ്ണം വൺ എസ് ടു പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഏക്കാ പോവാ ടു എസ്സിക്ക് പോവും ടു എസ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ടു എസ് ടു ഇപ്പം രണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇനി പിയിലേക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോകും സിക്സ് ടു പി സിക്സ് ടു പി സിക്സ് ഇപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി രണ്ടും രണ്ടും നാലും ആറും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആയില്ലേ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് എങ്ങോട്ട് പോകണം ടു പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എസ് വൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ എസ് വൺ അപ്പം അതിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുകയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും നോക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ചില പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ആ പ്രയാസം നമുക്കൊന്ന് ലഘൂകരിക്കണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആർഗണിൻ്റെ അത് എഴുതി വെക്കുക ആർഗൺ പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആദ്യ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എയ്ക്ക് പോകണം വൺ എസ് ടു എസ് പിന്നെ ടു എസ് ടു പിന്നെ ടു പി സിക്സ് പിന്നെ ത്രീ എസ് ടു പിന്നെ ത്രീ പി സിക്സ് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് ആയില്ല നോക്കൂ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് അപ്പം ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആർഗണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ചെറിയൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോവാണ് പൊട്ടാസ്യം 
പത്തൊൻപത് നയൻറ്റീൻ പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എഴുതണം ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ആദ്യം വൺ എസ് ടു ഗുഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു എസ് ടു ദെൻ ടു പി സിക്സ് ദെൻ ത്രീ എസ് ടു ദെൻ ത്രീ പി സിക്സ് ദെൻ ദെൻ ത്രീ ഡി വൺ അത് തെറ്റാണ് ത്രീ ഡി വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കരുത് അവസാനത്തെ ഒരു ഇത് നോക്കൂ രണ്ട് രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിക്കല്ല പോണ്ടി ത്രീ പിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ പോകേണ്ടത് ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല ഫോറസ്റ്റ്ക്കാണ് അപ്പൊ ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഒടുക്ക് പോണം ഫോറസ്റ്റ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഫോറസ് വൺ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അതെന്താ സർ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിക്കല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തെ ഫോറസ്റ്റ്ക്ക് കൊടുത്ത് അതിന് കാരണം ഉണ്ട് ത്രീ ഡി മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സബ്ഷെല്ലാണെങ്കിലും ഫോറസിനേക്കാളും ഊർജം കൂടുതലാണ് ത്രീ ഡിക്ക് എനർജി ഹൈ എനർജി ലെവലാണ് ഫോറസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലുള്ള സബ്ഷെല്ലാണ് ത്രീ ഡി എനർജി കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലിക്ക് ആദ്യ ഇലക്ട്രോൺ പോവുക ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സബ്ഷെൽസ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഊർജത്തിൻ്റെ കൂടി വരുന്ന ക്രമം അപ്പോൾ ഊർജം കുറവുള്ളിൽ ആദ്യം നിറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഊർജം കൂടിയേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണില്ല ത്രീ ഡി സീറോ ത്രീ ഡി സീറോ ഫോർ എസ് വൺ അപ്പോൾ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ നോക്കൂ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിക്കല്ല ഫോർ എസ് കാണും ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കാൽസ്യം ട്വൻറ്റി നോക്കാം വൺ എസിൽ രണ്ട് ടു എസിൽ രണ്ട് ടു പിയിൽ ആറ് ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ത്രീ പിയിൽ ആറ് പിന്നെ ത്രീ ഡിക്ക് പോകൂല ത്രീ ഡിക്ക് പോണിന് മുമ്പ് ഫോറസ്റ്റ്ക്ക് പോകണം ഇപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി നോക്കുക രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് അപ്പം ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആണോ ഫോറസ്റ്റു അപ്പം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ സ്കാൻഡിയ ഉണ്ടല്ലോ സ്കാൻഡിയം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്കാൻഡിയം ട്വൻ്റി വൺ ആറ്റോമിയ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു എസിൽ രണ്ടല്ലേ പോകുള്ളൂ ഇപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി രണ്ടും രണ്ടും നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപതായി ഇരുപത്തൊന്നുണ്ട് സ്കാനിയ സ്കാൻ സ്കാൻഡിയത്തിന് അപ്പം ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഞങ്ങൾക്ക് പോകും ഫോർ എസ് ത്രീ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താ എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഉൾക്കൊള്ളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫോർ എസ് ടു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകണം ത്രീ ഡിക്ക് പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാവൂ 
നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാവൂ ശരി അപ്പോ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കണിൻ്റെ മുമ്പ് ഫോറസ്ക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണം ഫോറസ്ക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കാവൂ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ കാൽസ്യം ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു നിങ്ങൾ നോക്കുക ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി കല്ല ഇലക്ട്രോൺ പോണത് ഫോർ എസ് കാണാം അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് വൺ എസ് ടു വൺ എസ് എന്ന കേഷെല്ലാണ് ടു എസും ടു പിയും എൽ ഷെല്ലാണ് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും എം ഷെല്ലാണ് ഫോർ എസ് എൻ ഷെല്ലാണ് അപ്പം കേഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കുക വൺ എസ് ടു രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ ആറിൻ രണ്ടും എട്ട് എം ഷെല്ലിൽ ആറിൻ രണ്ടും എട്ട് എൻ ഷെല്ലിൽ ആറിൻ രണ്ട് അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ടാണ് ടു എസും ടു പിയും എൽ ഷെല്ലിലാണ് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും എം ഷെല്ലിലാണ് ഫോർ എസ് എന്നിലാണ് ഇനി ഇതേപോലെ സ്കാൻഡിയം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക സ്കാൻഡിയ ഇരുപത്തൊന്ന് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി അവിടെ ഉണ്ടാവണം നിൽക്കട്ടെ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ ഡി കൊടുക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണി നോക്കുക കേഷെല്ലിൽ കേഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ ആറിൻ രണ്ടും ഇതാണ് എൽ ഷെല്ല് ടു എസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഷെല്ല് ആറിൻ രണ്ടും എട്ട് എം ഷെല്ലിൽ ആറിൻ രണ്ടും എട്ട് ഒന്നും ഒമ്പത് എൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സബ്ഷൽ ക്രമ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ എഴുതേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ സംശയങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറേ എലമെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വയ്ക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മറിക്കുക ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പം ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ആ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഏതായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇത് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഒട്ടടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്ത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാവ ഭാവങ്ങളും നിറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്